ஏசையாவுக்கு எழுதின தீர்க்க தரிசன புத்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் மூணாம் வசனத்தை போய் வாசித்து பாருங்கள் மாடு தன் எஜமானையும் கழுதை தன் ஆண்டவனின் முன்னணையும் அறியும் இஸ்ரவேலோ அறிவில்லாமலும் என் ஜனம் உணர்வில்லாமலும் இருக்கிறது என்கிறார் கவனிங்கள் ஆண்டவன் நம்மை வளர்க்கிறார் ஆண்டவன் நம்மை ஆதரிக்கிறார் போஷிக்கிறார் பராமரிக்கிறார் எத்தனையோ கொள்ளை ஜனங்களை வாரி கொண்டு போகிறது எத்தனையோ தீமையான காரியங்களை ஆபத்துகளை நம் பக்கத்தில் நமக்கு அறிமுகமானவர்கள் நம்மோடு கூட பழகுகிறவர்கள் எந்த சூழ்நிலைக்கெல்லாம் தள்ளப்படுகிறார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அவைகளை ஒருவேளை நம்மை பற்றி பிடிப்பதற்கு ஒரு சில நிமிஷங்கள் போதும் எவ்வளோ துக்கத்தோடு கூட ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பாருங்க ஒரு மாடு தன் எஜமான் யார் என்பது தெரிகிறது உண்மையாக நீங்கள் பேஸ்புக்கில் பார்ப்பீங்க ஒரு அருமையான சகோதரன் நாய் வளர்க்குறான் ஒரு ரெண்டு நாய் பாருங்க பல மைல தூரத்துக்கு அவன் போய் நின்று அங்கே இருக்கிற ஒரு அஞ்சாறு பேருக்கு சொல்கிறான் பாருங்க இப்போ நான் விசில் அடிப்பேன் நான் வளர்க்குற என் நாய் அந்த சத்தத்தை கேட்டு என் இடத்துல வரம் பாருங்கன்றான் பாருங்க அவன் விசில் அடிக்கிறான் கரெக்டாக அந்த நாய் தன் எஜமான் யார் என்று தெரிந்து வருகிறது வேறு யாரும் ஆச்சு அதை வரமாட்டேங்குது பாருங்க ஒரு மாடுக்கு தான் எஜமான் தெருது ஒரு கழுதைக்கு எது நம்முடைய முன்னணை என்று தெரிகிறது ஆனால் ஆண்டவர் தெளிவாக சொல்கிறாரு என் ஜனங்களோ அறிவில்லாமலும் என் ஜனம் உணவு இல்லாமலும் இருக்கிறது அறிவு இல்லாமையினால் என் ஜனங்கள் சங்காரமாகிறார்கள் பல வேலை நம்ம நினைக்கிறோம் ஐயோ தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ரட்சிக்கப்பட்ட இயேசுவை அறிந்த ஜனங்களுக்கு ஐயோ இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வந்துச்சு பாவம் நம்ம நினைக்கிறோம் கடினமான எச்சரிப்பான ஒரு வார்த்தையை கொடுக்கும் போது அதை ஏற்றுக்கொள்ள மனம் இன்றைக்கு தழங்குகிறது ஆனால் வேதத்துக்கு வெளியே போனால் நீங்கள் என்னை கேளுங்கள் வேதத்துக்கு உள்ளே இருந்து நான் பேசுகிறேன் அங்கே சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் எஞ்சனம் அறிவில்லாமலும் உணர்வில்லாமலும் இருக்கிறது தம்முடைய ஜனத்தை குறித்து பேசுகிறார் ஏன்னா தம்முடைய ஜனத்துக்காக பட்ட பாடுகள் அவர் கொஞ்சம் நஞ்சம் அல்ல 